Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Einrichten eures eigenen Servers, den ihr hoffentlich bei unserem wunderbaren Hoster HK Hosting Link wie immer in der Beschreibung gemietet habt. Ähm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann wäre es unglaublich cool, wenn ihr das über mein Ding machen würdet, denn ich kriege da auch ein bisschen was davon und es wäre echt nice von euch. Okay, gut. Was wir letz die letzten paar Male gemacht haben, war einen Nginx Server zu installieren, einen Webserver, so dass wir eine Website hosten können. Ihr seht es hier oben, wir haben sogar mittlerweile einen Domainnamen hier, server 1themorphosede Ist natürlich eine ziemlich langweilige Seite, aber ihr konntet hier schon jegliche HTML JavaScript Seite anzeigen lassen. Ähm, CSS natürlich auch aber das ist vielleicht noch nicht ganz so das Wahre, was wir hier so anzeigen wollen. Wir wollen eventuell eine Datenbank. Und Datenbanken sind sozusagen relativ Backend-lastig. Das heißt, wir müssen irgendwelche Sachen auf unserem Server ausführen, die dann in die Datenbank reinschreiben. Und das wird in den meisten Fällen PHP sein oder Node.js, aber das wollen wir noch nicht machen. Wir wollen jetzt einfach einen PHP-Server und ein My eine MySQL-Datenbank auf unserem Server einrichten. So, dazu... Ähm, Wäre es ganz nützlich, wenn ihr euch einloggen würdet. Und äh, ich habe da schon direkt mal sudo su eingegeben. Ich weiß, es ist nicht unbedingt Best Practice, wenn man das direkt macht. Aber dann kann man hier tatsächlich alles als Root machen und man hat auch Autovervollständigung. Zumindest bei mir ist es so, dass ich wieder Autovervollständigung habe. Das heißt, ich kann hier Sachen eingeben wie ja, Tab Tab und dann schlägt es mir irgendwelche Dinge vor. In meinem Fall 1094 Possibilities ist ein bisschen viel für mich. Ähm, muss ich nicht alle haben. Aber ja, also ich bin jetzt als Root sozusagen drin und jetzt kann ich hier diese Sachen installieren. Ihr müsst sowieso die ganze Zeit sudo vorne dran eingeben, wenn ihr Sachen installieren wollt. Deswegen habe ich gleich gedacht, okay, ähm, wenn wir uns sudo su einmal geben, dann müssen wir danach eben nicht mehr sudo vorne dran eingeben und ja, das ist dann schon in Ordnung. Okay, jetzt weiter geht's. Gut, was wir als erstes brauchen, ist MySQL zu installieren, denn ohne MySQL gibt es keine MySQL-Datenbank und dazu holen wir uns erstmal über apt-get install mysql-server. Ähm, installieren wir sozusagen den MySQL oder wir holen uns zumindest die Daten für den MySQL Server und den müssen wir aber immer noch installieren. Ähm, da warten wir jetzt ganz kurz, bis das da ist. Ich habe wie gesagt hier tatsächlich noch nichts gemacht. Ähm, ich habe natürlich auch meinen eigenen Server, da ist das was anderes, aber hier habe ich noch nichts gemacht. So, jetzt ein Passwort, ein Root-Passwort für eure MySQL Datenbank. Da nehmt ihr am besten ein sehr, sehr schön zufälliges Passwort. Ähm, wie ihr das kreieren könnt, zeige ich euch in den Linux-Tutorials. Ich nehme jetzt hier einfach mal mein, oder nicht mein Passwort, aber ein Passwort, das ich jetzt gerade hier kreiert habe. Ich weiß ja nicht, was ihr mit dem Server alles vorhabt, deswegen blende ich euch da gerade mal kurz aus. So, und danach müsst ihr es gerade nochmal eingeben. Naja, ist glaube ich nicht wirklich schwierig. Was ihr dringend beachten solltet, ist, ihr solltet hier nicht leeres Passwort eingeben. Das ist, ähm, also man sollte immer ein sehr, sehr gutes Passwort wählen. Am besten irgendeins, wo man sich nicht mal merken kann, sondern sich irgendwo zwischenspeichert, aber dafür lokal auf dem PC, wo niemand wirklich drankommt. Also irgendwie auf einer externen Festplatte, die ihr nur im Offline-Zustand an eurem PC anschließt oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder am besten schreibt ihr es euch auf einen Zettel, ähm, den nur ihr zuordnen könnt, was weiß ich. Ähm, sucht euch irgendein gutes, in Anführungszeichen, Versteck dafür. So. Jetzt haben wir die ganzen Daten, die wir brauchen. Jetzt installieren wir aber die Datenbank dafür. Und das machen wir, indem wir halt sudo brauchen wir gar nicht mehr. Ähm, MySQL-Install, ups, Boden-db. Der Befehl funktioniert nur, wenn ihr den davor auch ausgeführt habt. Ähm, ja, ging relativ schnell. So, und jetzt wollen wir MySQL aber auf eine sichere Art und Weise installieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Weg hier befolgt. mysql secure installation Und das einfach aus, ähm, ja, ausführen. Hier könnt ihr euer Root-Passwort für die Datenbank nochmal ändern. Ist im Prinzip nicht wirklich, ähm, ja, nicht wirklich wichtig, wenn ihr davor ein gutes Passwort gewählt habt. Wenn nicht, könnt ihr hier nochmal ein... Ähm, äh, beziehungsweise halt Stopp, hier müsst ihr nochmal euer Passwort eingeben für die MySQL-Datenbank, ändern könnt ihr es nachher nochmal, sorry, gerade verwirrt gewesen. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, euer Passwort zu ändern. Ähm, ändern würde ich das Passwort, wie gesagt, nur wenn ihr gerade eben aus Versehen ein schlechtes Passwort gewählt habt oder kein Passwort gewählt habt. In meinem Fall haben wir natürlich unbedingt ein gutes Passwort, deswegen ähm, machen wir jetzt hier ein Nein. So, jetzt kommen einige Einstellungen, ähm, da wäre es am besten, wenn wir einfach nur Enter drücken, denn... 
Ähm, diese Einstellungen, die standardmäßig von MySQL dabei sind, die sind nicht immer sicher. Und wenn ihr jetzt hier einfach die ganze Zeit Enter drückt, dann passiert immer ähm, das Richtige sozusagen. Nein, Spaß. Also ihr macht genau das Richtige eigentlich, wenn ihr hier... Ihr müsst, äh, lest euch am besten trotzdem wirklich durch, denn es ist vielleicht nicht schlecht. Also zu wissen, was vorgeht, ist nie schlecht. Ähm, ich werde euch jetzt hier allerdings nicht alles vorlesen. Das könnt ihr dann selber tun. So, und thanks for using my SQL. Das heißt, es hat alles wunderbar funktioniert. So, jetzt haben wir Engine X, damit unsere Webseiten angezeigt werden. Das haben wir letztes Video schon gemacht. Jetzt haben wir my SQL für unsere Datenbank. Jetzt brauchen wir noch irgendwas zwischendrin, was quasi von der Website auf die Datenbank zugreifen kann. Das wird, wie gesagt, in unserem Fall PHP sein. PHP Tutorials, das ist eine eigene Sprache. Ähm, die gibt es bei mir auch auf dem Kanal, falls ihr sie noch nicht gefunden habt. Ansonsten wäre es cool natürlich, äh, wenn ihr PHP benutzt. Wenn nicht, ist eure Sache. Ihr könnt benutzen, eigentlich was immer ihr wollt, ist eure Sache. Mein Gott, was sage ich denn? Ähm, apt get install. So, und was wollen wir denn jetzt genau installieren? Wir wollen PHP 5 minus FPM. Und wir wollen PHP 5 minus MySQL. Das sind die beiden Dinge, die ihr installieren wollt. Wir drücken hier einfach mal Ja, damit das Ganze funktioniert und warten kurz, bis es fertig ist. So, ähm, die Standardinstallation von PHP ist auch nicht wirklich secure in dem Sinne, wie wir es gerne hätten. Ähm, das heißt, wir wollen noch ein bisschen was in der in der Datei anpassen, die sozusagen hier von PHP als Konfigurationsdatei mitgeliefert wird. Diese Konfigurationsdatei findet ihr, ähm, öffnet sie am besten mit Wim und achtet darauf, dass ihr Sudo-Rechte habt. Also entweder Sudo vorne dran oder als Root, sonst dürft ihr die Datei auch wieder nicht speichern und wundert euch wahrscheinlich monatelang, was da gerade passiert. Oder schreibt mir einfach einen Kommentar und fragt, hey Hilfe, ähm, ah, jetzt kann ich super meine Autovervollständigung benutzen. Also wir finden die Datei in etc, php5, fpm, und dann php.ini. So, das ist die Datei, die wir editieren wollen. Und jetzt könnt ihr suchen, indem ihr ein Slash eingebt. Also einfach wirklich, ohne was vorher zu drücken, groß schreiben und die 7 bei mir. Also, falls ihr eine englische Tastatur habt, ist es natürlich ein bisschen anders. Einfach einen normalen Slash. Okay, und jetzt könnt ihr hier danach nach einem Wort suchen. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, cgi.fix, ups, fix, ich darf mich natürlich nicht verschreiben, Bodenstrich path info eingebe, dann findet mir das ganze Ding, die CGI Path Info, das erste Vorkommen davon. Ab dem Ding, wo ihr quasi sucht. Wenn ihr die nächst, den, das nächste Vorkommen haben wollt, dann müsst ihr das Ganze nochmal eingeben und so weiter und so fort. Wir wissen aber, wo wir hin wollen und zwar in diese Zeile hier. Ähm, hier steht CGI, man kann es glaube ich schlecht lesen, weil es in blau ist. CGI Punkt Fix Path Info gleich 1, aber auskommentiert. Um, hier steht oben drüber, der Standard ist 1. Wir brauchen nachher diese Einstellung für Engine X, damit wir hier noch was machen können. Und dazu muss dieser CGI.fix Path Info auf 0 gesetzt werden. Das heißt, wir wollen dieses Semikolon erstmal entfernen. Drückt I, um in den Insert Mode zu kommen, sonst dürft ihr hier dran nichts editieren. Und wir löschen das Semikolon, gehen ans Ende der Zeile mit Ende und löschen diese 1 und geben eine 0 hier ein. Das ist der erste Schritt. So, und der zweite Schritt, da ich weiß, dass ihr höchstwahrscheinlich Deutsch sprecht, wenn ihr meine Videos anguckt, ist, wir wollen Umlaute erlauben. Sonst habt ihr solche komischen Dinger. Immer wenn ihr Ü, Ä, Ö oder sowas eingeht, habt ihr so ein komisches A mit irgendwelchen Strichen drauf. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen setzen wir unser, ähm, unser Char-Set noch auf was anderes. Das heißt, der Browser interpretiert die Daten dann als UTF-8. Das ist Unicode im Prinzip. Ähm, nicht ganz Unicode. Es ist Unicode. Okay. Ähm, und ja, dann werden die Üs und Äs und Ös richtig angezeigt und das machen wir, ähm, indem wir folgende Einstellung ändern. Also wieder auf Suchen, also ein Slash eingeben, dann wollen wir was ändern und zwar den default bodenstrich char set So, wo ist der default char set Ähm, um, iBase, nein, das ist er nicht, das heißt wir suchen weiter. default bodenstrich char set äh, ja. Wenn man sich vertippt, wird es natürlich nichts so, also nächstes Vorkommen wäre es gewesen. Ähm, Habe ich gerade mal übersprungen, weil ich nicht wusste, wie viele Vorkommen da tatsächlich noch davor liegen. Hier steht default bodenstrich charset ist gleich UTF-8, aber die Zeile ist auskommentiert wieder. Ähm, es wäre sogar das erste gewesen, hätten wir es als erstes gemacht, weil wir oben wieder angefangen haben, aber nicht so schlimm. Hier steht also, wir hätten das eigentlich schon, aber wir haben es leider auskommentiert als Standard. Deswegen entfernen wir hier einfach das Semikolon vorne dran, was für Kommentare in dieser Ini-Datei steht 
Und wir haben hier das Default Chart Set auf UTF-8 gesetzt. Das ist genau das, was wir haben wollten, damit das Ganze akzeptiert wird. So, jetzt gehen wir auf Escape, dann ist der Insert Mode wieder weg. Und ähm, ja, jetzt wollen wir das Ganze speichern. Dazu einfach einen Doppelpunkt in dieses Ding eingeben, X und Ausrufezeichen zum Überschreiben. Und wir haben es gespeichert. Ihr könnt die Datei nochmal überprüfen, indem ihr zum Beispiel wieder in Wim oder mit Cat einfach eure Datei nochmal anguckt. Das sparen wir uns jetzt hier. Um, und überprüfen sozusagen, ob diese Datei auch wirklich richtig gespeichert wurde. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen PHP, das ist auch ein Service, der läuft die ganze Zeit im Hintergrund, hier, hier steht es auch, um, PHP 5 FPM Start Running Process, bla 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 bla, brauchen wir eigentlich nicht, welcher Prozess das ist. Um, wir wollen jetzt PHP 5 neu starten, das bedeutet, wir töten es erstmal und dann starten wir es neu, aber im Prinzip ist es ein Befehl, Service PHP 5, ja, komm schon, PHP 5, Wirklich nicht? FPM, ach komm schon. Okay. Um, restart. Gut. Und jetzt wird er erstmal gestoppt und dann fängt er wieder an zu laufen. Das ist schon mal sehr schön. So, jetzt müssen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr machen. Ich weiß, dieses Video geht wieder voll ran. Letztes war dafür sehr, sehr entspannt. Um, und wir müssen nämlich, das ist jetzt wirklich für Engine X wieder spezifisch. Wir müssen hier eintragen, dass wir PHP benutzen wollen. Das heißt, wir sagen dem Server hier, hey, wenn du eine PHP-File siehst, dann führ sie doch bitte auch aus. Also gucken wir uns erstmal kurz die Datei an. Ich glaube, dann wird es klarer. Ich mache mal hier meine Konsole noch ein bisschen größer. Ähm, ist vielleicht auch angenehmer für euch. So, ähm, und zwar die Datei findet ihr in, Achtung, wieder Sudo-Rechte, die ihr braucht. Deswegen habe ich, wie gesagt, am Anfang Sudo SU eingegeben. Ähm, und zwar mit Wim oder mit Nano oder was auch immer. Ihr könnt da benutzen, was ihr wollt. ETC Engine X und dann in Sites Available. Es gibt auch noch dieselbe Datei in Sites Default, aber die sind miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ihr die, Seite, äh, die Sites Available hier, ähm, die Default ändert, dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Weil, ja, wie gesagt, in Sites Enabled, falls es jemand von euch kennt, da ist einfach nur ein Link da drauf auf dieses Default hier drin. Das heißt, ihr müsst nur diese Datei ändern und dann wird es auf alle anderen übertragen. Okay. Also Wim und wir dürfen wieder editieren. So, das ist jetzt die Konfigurationsdatei von Nginx, also unserem Web-Server, der uns quasi hier diese wunderbare Datei anzeigen kann. Wo man diese Datei findet, das habe ich euch letztes Video schon gezeigt, aber es steht auch nochmal hier und zwar in Root. Also Root bedeutet erstmal, was ist die Wurzel, wo fange ich an nach meinen Dateien zu suchen. Uh, Root, User, Share, Nginx. HTML, da sind erstmal in diesem Ordner sind eure Dateien drin. So und jetzt sagen wir ihm hier, was sind denn unsere Index-Dateien, also was sind die Dateien, wenn ich nichts angebe, was ich dann aufrufen soll, also wenn ich keinen Pfad angebe, sondern einfach nur srv1, also server1.the-morphos.de, was soll ich dann dir anzeigen, lieber Kunde, der meine Webseite angucken möchte? Naja, nimm doch einfach die Index-Datei und das mache ich jedes Mal, wenn ich einen leeren Ordner einfach angebe oder einfach nur einen Ordner angebe, um, das hatten wir auch schon in der um, Web-Development, in verschiedenen Web-Development-Serien. Eigentlich wird immer die Index-Datei angeguckt. Aber ihr seht jetzt hier Index, Index.html, Index.htm. Das sind alles nur HTML-Endungen. Äh, wir wollen jetzt natürlich haben, dass man hier drin auch PHP angucken kann. Und dazu gehen wir her und sagen, hey, ich möchte jetzt PHP auch da drin haben. Ähm... Um, um, und jetzt tragen wir eben hier einfach unsere index.php ein. Das heißt, wir gehen hier einfach irgendwo hin und geben hier ein index.php und ein Leerzeichen dazwischen. Also quasi einfach zusätzlich, dass er auch PHP-Dateien erkennt. So, um, das ist eigentlich schon das Wichtigste gewesen. So kann er das erkennen hier. Ich habe übrigens hier aus Versehen wieder was geändert. Das war noch von meinen Experimenten. Hier sollte Localhost stehen. Das wird aber bei euch standardmäßig auch drinstehen. Also nicht verwirren lassen von meiner Unfähigkeit jetzt gerade wieder. So. Und jetzt scrollen wir noch ein bisschen runter und sehen hier, dass sehr, sehr, sehr viel auskommentiert ist. Diese ähm, Hashtags sind in dieser Konfigurationsdatei die Kommentare. In, meistens sind es eigentlich Hashtags. Ich weiß nicht, warum PHP da ein Semikolon genommen hat, aber egal. Ähm, und ja, ihr könnt hier sowas einrichten wie eine Error-Page. Ihr werdet auch wahrscheinlich bei euch eine Error-Page sehen. Hier steht Error-Page 404. Wenn ihr diese Zeile auskommentiert, dann wird ähm, eure Seite... 404.html wird dann aufgerufen, im Fall von einem Fehler mit 500 irgendwas, also zum Beispiel Bad Gateway oder sowas, wird eine Fehlerseite mit 500x.html aufgerufen. Diese Seite hier, die 50x, ähm, die existiert schon, die 404.html müsstet ihr selber noch äh, reinmachen, einfach 
ja sozusagen die, da, die Seite kurz schreiben und dann bekommt der User eine Fehlermeldung. Achtung, diese Seite existiert nicht, aber ihr könnt sie schön customizen. Also das heißt, selber die Seite erstellen und ihn vielleicht redirecten auf irgendwas, was existiert. Also zum Beispiel auf die Index.html oder sowas. Das müsstet ihr dann aber mit HTML oder ja, mit PHP zum Beispiel machen. Einfach hier ähm, dann die Seite angeben und hier vorne das Kommentar entfernen. Also so. In meinem Fall werden wir das jetzt aber so lassen. Ich wollte euch nur kurz erzählen, für was die Dinger nützlich sind. So, was aber wichtig ist, ist das hier. Location, das hier muss auf jeden Fall auskommentiert werden. So, und jetzt packen wir hier noch was rein. Das steht hier oben eigentlich. Try Files, ähm, das hier oben kommentieren wir aus. Dieses Try Files Dollar Uri, Dollar Uri Slash ist gleich 404. Schreiben das aber hier unten rein. So, ich mache das die ganze Zeit mit meiner Maus, scroll ich hier, damit es ein bisschen schneller geht. So, try Bodenstrich Files Dollar Uri ist gleich, ups, leer, ist gleich 404. Semikolon hinten dran, nicht vergessen, dann weiß das Programm, wann die Zeile zu Ende ist. So, die nächste Zeile könnt ihr einfach aus, äh, wieder das Kommentar hier vorne entfernen. Das heißt, dieses Fast CGI Split Path Info, bla 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 bla, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das ist tatsächlich was, was ihr auskommentieren müsst. Und dann hier unten, ähm, Fast CGI, halt nein, die nicht. Ähm, with FPF, äh, with PHP 5 FPM hier unten, das ist wieder das, was euch interessiert. Äh, F PHP 5 S CGI, Mann, ich kann heute nicht sprechen, tut mir furchtbar leid. Ähm, CGI hier oben, das müsst ihr nicht auskommentieren, weil wir CGI nicht benutzen. Nicht in dem Sinne zumindest. Ähm, with PHP 5 FPM, einfach das hier auskommentieren. Diese Zeile mit dem äh, Fast CGI Pass Unix. Dann diese Zeile auskommentieren, das ist die Index-Datei, damit es auch wieder klar wird. Und die Params auch aus wieder das Kommentar entfernen sozusagen, also nicht auskommentieren, sondern das Kommentar entfernen. Und natürlich die Klammer zu, damit man weiß, wann dieses Punkt PHP hier fertig ist. Wie gesagt, das braucht ihr nur, wenn ihr hier PHP benutzt. Ähm, ansonsten nicht. <lacht> so, und jetzt habt ihr eigentlich schon alles Wichtige. Hier unten drunter habt ihr noch weitere Möglichkeiten, weitere Server zu benutzen. Zum Beispiel auch HTTPS und so weiter. Ähm, ich glaube, hier ist sogar auch noch... Ja, hier könnt ihr noch mehrere Server angeben. Also ihr könnt so viele Server, wie ihr wollt, hier angeben. Was bedeutet jetzt Server? Ihr könnt hier jedes Mal eine weitere Root angeben. Das heißt, ihr könnt jedes Mal sagen, hey, ich hätte ganz gerne, dass du jetzt die Dateien woanders rausliest und... Ähm, zum Beispiel, wenn ihr irgendwie, ja, wenn ihr zum Beispiel auf einen anderen Server verweist, hier eine andere Root anzugeben, ist natürlich sinnvoll. Dann werden zwei unterschiedliche Webseiten auf demselben Server sozusagen geladen. Ist natürlich auch nicht unpraktisch, aber das werden wir alles noch uns angucken. Jetzt wollen wir erstmal nur, dass das Ding wieder läuft. Ähm, und dazu gehen wir jetzt wieder hierher und drücken Escape, damit wir aus diesem Editiermodus wieder rauskommen. Doppelpunkt X, damit wir es überschreiben dürfen und ein Ausrufezeichen. So, jetzt haben wir die Konfigurationsdatei editiert. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt wollen wir hier erstmal sudo service nginx restart, damit nginx restartet wird und die Änderungen eingetragen werden. Das heißt, bevor ihr dieses Restart nicht übernommen habt, wird, dieses, wird diese Änderung hier nicht passieren. Ihr könnt ja auch irgendwas in der Datei ändern, zum Beispiel eure, eure Root. Ähm, dort ist dann die neue Version eurer Webseite drin und erst nachdem ihr diesen Restart durchgenommen habt, einfach ganz kurz eigentlich, das geht mega schnell, habt ihr ja gerade gesehen, und dann werden plötzlich alle User auf die neue Webseite umgeleitet. Also so kann man relativ schnell ein äh, Update durchführen, ohne dass es kurz jemand merkt. So, was wir jetzt noch machen wollen, ist folgendes. Wir wollen eine Datei und zwar BIM ähm, und zwar in User Share Engine X html und jetzt wollen wir eine datei namens info.php ist egal wie ihr die datei im endeffekt nennt ähm, und jetzt die existiert logischerweise noch nicht die gibt es noch nicht und jetzt schreiben wir hier einfach kurz ein bisschen code rein insert modus wieder anschalten da komm schon insert modus fragezeichen php einfach kurz ein bisschen php code nur um zu testen ob es funktioniert php info klammer klammer semikolon und fragezeichen und das ding hier wieder und ja einfach speichern so und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure Webseite bzw. euer PHP zu testen, indem ihr hier einfach eingebt. Also wir laden das Ding einfach mal neu. Und dann geben wir hier ein slash info. Ups, ich habe schon mal bessere Slashes gemacht, die waren nicht so rund. Slash info.php. So, und wir sehen hier, wir haben PHP Version 5. bla bla bla. Uh, Ubuntu und so weiter und so fort. Und hier sehen wir haufenweise Informationen, was hier so alles gerade abgeht. 
Und wenn das angezeigt wird, dann habt ihr offensichtlich PHP vernünftig installiert und das war jetzt wirklich ein langes Video. Ich hoffe, es hat eu euch gefallen. Was noch ganz, ganz wichtig ist, was wir jetzt am Ende machen wollen, ist, wir wollen diese Infodatei wieder entfernen, denn daraus können diverse Hacker, die es auf meinem Kanal leider auch gibt, ähm, bösartige, nicht die guten, ähm, gibt es glaube ich ja auch ein paar, naja egal, wir wollen natürlich die Datei wieder entfernen, denn daraus kann man sehr, sehr viele Informationen gewinnen, das heißt, wir Remove jetzt einfach, RM steht für Remove und dann einfach nginx html info.php. So, und jetzt ist die Datei wieder weg. Wenn ihr jetzt nochmal hier drauf geht, dann 404 not found. Das wäre übrigens der 404 Fehler, den ihr dann redirecten könntet, wenn ihr das in der Konfiguration so eingestellt habt. Super, ich hoffe es hat euch gefallen, war jetzt wieder ein langes, anstrengendes Video, glaube ich euch. Aber dafür habt ihr jetzt hier eure Datenbanken und alles weitere am Laufen. Das war's von meiner Seite, bis zum nächsten Mal, ciao.